तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं ऑनर एट एक्स एक बेहतरीन स्मार्टफोन है मतलब हमारे जो टॉप फाइव फोन का लिस्ट है पंद्रह हज़ार के अंदर जो टॉप फाइव फोन का लिस्ट है उसमें जो है ऑनर एट एक्स दूसरा नंबर पर आता है तो समझ सकते हैं कितना अच्छा फोन है ऑनर एट एक्स मतलब उसमें आपको अच्छा कैमरा मिल जाता है अच्छा प्रोसेसर मिल जाता है अच्छा डिस्प्ले मिल जाता है मतलब सारे के सारे जो उसमें अच्छा मिल जाता है पूरा का पूरा पैकेज है दोस्तों ऑनर एट एक्स लेकिन ऐसे में ओप्पो ने भी लॉन्च कर दिया ओप्पो के जो कि इस सेगमेंट में जितना भी सारा कंपनी का मोबाइल फोन है सारे फोन को दोस्तों टक्कर दे रखा है आपका ओप्पो के तो ऐसे में जो है ऑनर एट भी ओप्पो के का चपेट में आ जाता है तो ऐसे में दोनों फोन का कंपेरिजन दोस्तों बनता है कि कौन सा फोन सबसे बेहतर है कौन सा फोन आपके लिए सही है कौन सा फोन आपको लेना चाहिए तो दोस्तों आपको अगर जानना है कि दोनों फोन में से मतलब ओप्पो के वन और ऑनर एट में से कौन सा फोन बेहतर है कौन सा फोन आपके लिए सही रहेगा अगर ये चीज़ आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंतक देखते रहिए आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगा तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राज आप देख रहे हैं मेरे और आपका अपने चैनल टेक्निकल वर्गनिंग और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कंपेरिजन करने वाले ऑनर एट को ओप्पो के के साथ ऐसे में हमेशा की तरह सबसे पहले बातें कर लेते हैं दोनों फोन के डिजाइन के बारे में और बिल्ड क्वालिटी के बारे में कि दोनों फोन में से कौन सा फोन अच्छा है डिजाइन के मामले में और बिल्ड क्वालिटी के मामले में तो दोस्तों ऐसे में सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑनर एटेक्स के बारे में दोस्तों ऑनर का फोन हमेशा से अच्छा दिखता है आप लोगों को सबको पता होगा कि ऑनर का फोन इतना अच्छा दिखता है कि मत पूछो ऐसे में ये जो ऑनर एटेक्स है ये ग्लासी डिजाइन के साथ आता है साथ में वो ग्रीडियन फिनिश देखने को मिल जाएगा मतलब इसका जो बॉडी है ग्लास का बना हुआ है पीछे तरफ आपको दो दो कमरे का सेटअप देखने को मिल जाएगा एक एल डी फ्लैश पीछे तरफ देखने को मिल जाएगा और एक फिंगर पेन स्कनर भी पीछे तरफ आपको देखने को मिल जाएगा ऑनर एटेक्स में ऐसे में दो कैमरा और एलईडी फ्लैश को ऊपर तरफ लेफ्ट साइड में आपको जो है बाडी के लिए मतलब लंबा करके ऐसे फिक्स किया गया है और जहां तक बात रहा सामने की तो तो सामने तरफ आपको देखने को मिल जाता है 6.5 इंच का एक डिस्प्ले जिसमें आपको मिल जाता है एक नॉच मतलब इसमें वाटर ड्रॉप नहीं मिलता है एडिक्स में इसमें आपको मिल जाता है एक नॉच तो दोस्तों ऐसे में बात कर लेते हैं ओप्पो के के बारे में तो जहां तक बात रहा ओप्पो के की तो ओप्पो के जो है प्लास्टिक बड़े डिजाइन का जाता है मतलब इस फोन का जो बॉडी है वो पोली का बना हुआ है और इस फोन में जो आपको मिल जाता है डुअल कलर के कम्बिनेशन मतलब इस फोन में जो है दो दो कलर का कम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा कोई कोई इसको जो है थ्री डी ग्रेडियन कलर भी बोलते हैं मतलब फोन जो है बहुत बेहतर दिख रहा है बहुत ही अच्छा दिख रहा है फोन प्लास्टिक बॉडी होने के बावजूद भी फोन इतना अच्छा दिख रहा है कि आप मत पूछिए बहुत ही बेहतर दिख रहा है ओप्पो के वन तो दोस्तों ऐसे में इस फोन का पीछे तरफ आपको दो दो कैमरे का सेटअप दिया गया है साथ में दिया गया है एक एल फ्लैश और इस फोन का पीछे में आपको फिंगरप्रिंट इसके बाद देखने को नहीं मिलता है और क्यों नहीं मिलता है शायद आपको पता होगा अगर नहीं पता है तो वीडियो को देखते रहिए आगे चल के आपको पता चल जाएगा कि इस फोन का पीछे में फिंगरप्रिंट इसके बाद क्यों नहीं दिया गया है ऐसे में दोनों कैमरा और फ्लैश को ऊपर तरफ लेफ्ट कर्नर में से हॉरिजेंटली फिक्स किया गया है और दोनों कैमरे का चारों तरफ जो है गोल्डन कलर का बॉर्डर दिया गया है जिसकी वजह से फोन जो दोस्तों और भी बेहतर दिख रहा है और जहां तक बात रहा सामने की तो सामने तरफ आपको मिल जाता है 6.4 पॉइंट इंच का एक डिस्प्ले जिसमें दोस्तों आपको मिल जाता है वाटर ड्रॉप मतलब ऑनर एट एक्स में आपको मिलता है नॉच और ओप्पो के ऑनर मिल जाता है वाटर ड्रॉप अब आपको चॉइस करना है कि आपको नॉच के साथ जाना है या वाटर ड्रॉप के साथ जाना है बात बाकी जहाँ तक बात रहा लुक तो दोनों फोन जो बेजोर दिख रहा है दोनों फोन बहुत ही अच्छा दिख रहा है कोई किसी को मतलब हरा नहीं सकता है लुक के मामले में दोनों फोन दोस्तों विनर साबित होता है यहाँ लुक के मामले में तो दोस्तों ऐसे में बातें कर लेते दोनों फोन के डिस्प्ले के बारे में कि कौन फोन का डिस्प्ले सबसे बेहतर होने वाला है तो ऐसे में सबसे पहले बातें करेंगे ऑनर एट के बारे में तो जहाँ तक बात रहा ऑनर एट की तो इसमें आपको देखने को जाता है सिक्स पॉइंट फाइव इंच का एक एफ एच डी प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले जो कि एक आईपीएस डिस्प्ले और इसमें आपको मिल जाता है एक नॉच और जहां तक बात रहा ओप्पो के वन की तो ओप्पो के वन का डिस्प्ले जो बहुत ही बेहतर होने वाला है बहुत ही गजब का होने वाला है शायद आपको पता होगा नहीं पता होगा तो आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों ओप्पो के वन में आपको मिल जाता है 6.4 इंच का एक एफ एच प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले और इसमें आपको मिल जाता है एक एमोलेट डिस्प्ले हाँ दोस्तों इसमें आपको एक एमोलेट डिस्प्ले मिल रहा है जो कि बहुत ही अच्छी बात है और साथ साथ में इस फोन का डिस्प्ले में आपको मिल जाता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मतलब इस प्राइस रेंज के अंदर कोई कंपनी आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर अभी तक से प्रोवाइड नहीं कर रहा है जो कि कर रहा है आपका ओप्पो के और साथ में ओप्पो के वन के डिस्प्ले में आपको देखने को मिल जाता है छोटा सा एक वाटर ड्रॉप मतलब दोस्तों जहाँ तक बात रहा दोनों फोन के डिस्प्ले की तो यहाँ तो बोलने वाले बातें नहीं है कि एकदम साफ तौर पे ओनर साबित होता है आपका ओप्पो के वन क्योंकि एक तो आपको मिल जा रहा है इसमें एमोलेट डिस्प्ले ऊपर से मिल रहा है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मतलब इस प्राइस रेंज के अंदर कोई आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रोवाइड नहीं करेगा जो कि दोस्तों करा रहा है हम लोगों
कैमरा ऐसे में इस फोन का जो कैमरा है ये ए कैमरा होने वाला है तो ऐसे में बातें कर लेते हैं ओप्पो के के बैक कैमरे के बारे में तो जहां तक बात रहा ओप्पो के के बैक कैमरा की तो इसमें भी आपको दो दो कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है एक हो गया सोलह मेगा का दूसरा हो गया आपका दो मेगा पिक्सल का तो ऐसे में जो सोलह मेगा पिक्सल वाले कैमरा है इसमें आपको मिल जाता है एफ वन पॉइंट का एपेचर और जो दो मेगा पिक्सल वाले कैमरा उसमें आपको मिल जाता है एफ टू का एपेचर इस फोन का कैमरा भी एक ए कैमरा होने वाला है तो दोस्तों ऐसे में जहां तक बात रहा ओवरऑल दोनों फोन के बैक कैमरा के परफॉर्मेंस की तो ऐसे में जो है दोनों फोन के बैक कैमरा जो है ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस करता है मतलब दोनों फोन के बैक कैमरा जो बहुत ही बेहतरीन फोटो आपको घिस के दे देगा बहुत बेहतर जो है बो के इफेक्ट क्रिएट करके आपको दे देगा लेकिन कोई कोई सिचुएशन में ऑनर रेटिक्स थोड़ा सा आगे निकल जाता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ओप्पो के वन का बैक कैमरा कच रहा है बिल्कुल ही नहीं ओप्पो के वन का भी बैक कैमरा बहुत ही बेहतर है बहुत ही अच्छा फोटो खींचता है लेकिन थोड़ा सा स्लाइडली बेटर परफॉर्मेंस करता है आपका ऑनर रेटिक्स तो दोस्तों अभी बातें कर लेते हैं दोनों फोन के सेल्फी कैमरे के बारे में तो दोस्तों ऐसे में जहाँ तक बात रहा सेल्फी कैमरे की तो सबसे पहले बातें कर लेते हैं ऑनर एट के बारे में तो जहाँ तक बात रहा ऑनर एट की तो उसमें आपको सामने में देखने को मिल जाता है सोलह मेगा का एक सेल्फी कैमरा जिसमें आपको मिल जाता है एफ टू का एपेचर और जहाँ तक बात रहा ओप्पो के की तो ओप्पो के में आपको देखने को मिल जाता है ट्वेंटी फाइव का सेल्फी कैमरा जिसमें आपको मिल जाता है एफ टू का एपेचर मतलब यहाँ तो बोलने वाली बातें नहीं है यहाँ तो साफ साफ पे एकदम विनर साबित होता है आपका ओप्पो के वन क्योंकि इसमें 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है और हम लोग सबको ही जानते हैं कि ओप्पो वीवो का जो सेल्फी कैमरा कितना बेहतर होता है तो सेल्फी कैमरे के मामले में जो है साफ साफ तौर पर विनर साबित होता है आपका ओप्पो के तो दोस्तों अभी बातें करें तो दोनों फोन के परफॉर्मेंस के बारे में कि दोनों फोन में क्या क्या प्रोसेसर यूज़ किया गया है उसके बारे में तो सबसे पहले बातें करेंगे ऑनर एट के बारे में तो जहाँ तक बात रहा ऑनर एट की तो इसमें आपको देखने को मिल जाता है किरिन का सेवन टेन प्रोसेसर जो कि ऑक्टाकोर प्रोसेसर है जो कि ट्वेल्व नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ है और जहाँ तक बात रहा इस फोन के जी की तो इसमें आपको देखने को मिल जाता है माली का जी फिफ्टी वन जो कि आता है जी टर्बो टेक्नोलॉजी के साथ और ऐसे में बात कर लेते हैं ओप्पो के के बारे में तो दोस्तों जहाँ तक बात रहा ओप्पो के की तो इसमें आपको देखने को मिल जाता है कोलकम स्नैप ड्रैगन सर जो कि एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है जो कि 14 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ है और जहां तक बात रहा ओप्पो के वन के जीपीयू की तो इसमें आपको देखने को मिल जाता है एडिनो 512 जीपीयू तो ऐसे में जहां तक बात रहा ओवरऑल दोनों फोन के परफॉर्मेंस की तो दोस्तों दोनों फोन का परफॉर्मेंस जो है बेहतर होने वाला है मतलब डेली लाइफ में आपको दोनों ही फोन का परफॉर्मेंस से कोई दिक्कत नहीं आने वाला है जो भी बड़े साइज के एप्लीकेशन वगैरह होता है बहुत अच्छे से चलने वाला है जो भी गेम वगैरह होता है खास करके पबजी जैसे गेम वगैरह बड़े बड़े साइज के गेम वगैरह दोनों फोन में बेहतर से एकदम आराम से मक्खन जैसे चलने वाला है और दोनों ही फोन का परफॉर्मेंस में आपको कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन कभी कभी कोई कोई सिचुएशन में आपका ऑनर एटिक स्लाइडली बेटर परफॉर्मेंस कर जाता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ओप्पो के वन का परफॉर्मेंस खराब है बिल्कुल ही नहीं इसमें जो भी सारे बड़े एप्लीकेशन होता है जो भी पबजी जैसा गेम वगैरह होता है बहुत ही आराम से चल जाएगा और आपका ऑनर एटिक्स में भी आराम से चल जाएगा लेकिन कोई कोई सिचुएशन में जो है ऑनर एटिक्स थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस कर जाता है मतलब दोनों ही फोन का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर रहने वाला है बहुत ही अच्छा रहने वाला है लेकिन कोई कोई सिचुएशन में आपका ऑनर एटिक्स स्लाइडली बेटर परफॉर्मेंस आपको दे देगा तो ऐसे में बातें कर लेते हैं दोनों फोन के बैटरी के बारे में कि कौन फोन में कितना एमएच का बैटरी दिया गया है तो सबसे पहले बातें कर लेते हैं ऑनर एट के बारे में तो जहां तक बात रहा ऑनर एट एक्स की तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा सैंतीस सौ एमएच की बैटरी और इसमें दोस्तों आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि इसमें आपको यूएस टाइप सी देखने को नहीं मिलेगा इसमें आपको मिल जाएगा माइक्रो यूएस पोर्ट और ऐसे में जहां तक बात रहा ओप्पो के वन की तो इसमें छत्तीस सौ एमएच की बैटरी देखने को मिल जाता है इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें आपको माइक्रो एस पोर्ट दिया गया इसमें भी आपको यूएस टाइप सी देखने को नहीं मिलेगा तो ऐसे में जो है दोनों फोन का बैटरी परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम होने वाला है मतलब डे टू डे लाइफ बैटरी परफॉर्मेंस में दोनों ही फोन का बैटरी लाइफ अच्छा होने वाला है दोनों ही फोन का बैटरी लाइफ में जो है आपको ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा नहीं के बराबर अंतर देखने को मिलेगा अभी बातें कर लेते हैं दोनों फोन के दाम के बारे में दोनों फोन के प्राइस के बारे में तो सबसे पहले बातें कर लेते हैं ऑनर एट के बारे में दोस्तों ऑनर एट जो है तीन वेरियंट के साथ मार्केट में आता है एक हो गया चार जी बी दूसरा हो गया छह जी बी चौसठ तीसरा हो गया आपका छह जी बी तो ऐसे में जो चार जी बी चौसठ जी उसका दाम है चौदह रुपया और जो छह जी बी उसका दाम है सोलह और जो छह जी बी है उसका दाम है आपका अठारह हजार नौ सौ निन्यानवे रुपया और ऐसे में बात कर लेते हैं ओप्पो के वन के बारे में तो दोस्तों ओप्पो के वन जो है एक लोता वेरियंट के साथ मार्केट में आता है जो हो गया चार जी बी चौसठ जी इसका दाम है दोस्तों सोलह हजार नौ सौ नब्बे रुपया तो दोस्तों ऐसे में अभी हम लोग बातें करेंगे कि दोनों फोन में से कौन सा फोन अच्
सेम रहने वाला है और दोस्तों ऐसे में दोनों फोन में से कौन सा फोन आपको अच्छा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा तो यही था दोनों फोन के बीच में कंपेरिजन जो कि आपको मैं बता चुका हूँ और मेरा पर्सनल ओपिनियन भी आपको मैं दे चुका हूँ तो ऐसे नहीं है कि मेरे को केवन पसंद है तो आपको केवन नहीं खरीदना है आप ऑनर एटेक्स के साथ भी जा सकते हो दोनों दोनों ही फोन बेहतर है लेकिन अभी डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको कौन सा वाला फोन पसंद आ रहा है कौन सा वाला फोन आपको लेना है तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो सारी चीज़ आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आप समझ चुके होंगे लेकिन फिर भी दोनों फोन को लेकर के अगर कोई भी सवाल आपका मन में है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा हम जरूर से जरूर कोशिश करेंगे आपका सवाल का जवाब देने की तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो आपको अच्छा लगा आज की जानकारी आपको अच्छा लगा तो आज की इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपना दोस्त अपने फैमिली वाले के ताकि ये जो जानकारी है इसके बारे में उन लोग भी जान पाए और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो रोजाना देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा क्योंकि दोस्तों ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो में रोजाना आपके लिए लाते रहता हूँ तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए इतना ही दोस्तों फिर से हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम हिंदुस्तान जिंदाबाद इन क्लब जिंदाबाद भारत माता की जय